chi c'è adesso? Ispettore Polstato, buona dia. Buongiorno ispettore, si accomodi. Lei viene interrogato come indagato in procedimento sì. previsto per alcune vicende che la riguardano. Innanzitutto come si chiama? Sono l'ispettore Bonadia Giovanni. Nato? A Bologna. Il giorno mi sei anno? 28 12 63. Si può accendere la luce, Presidente? Sì, certo. Si sta un po'... 28 12 Sì, lei... Essendo in questa veste che le ho ricordato ora, ha ah, facoltà di farsi assistere al difensore, ha un difensore? Sì, il professore Insolera. Il professore Insolera presente. Inoltre ha un'altra facoltà che è quella di rifiutarsi di rispondere. Intende rendere l'esame o intende rifiutarsi di rispondere? Intende valermi della facoltà di non rispondere. D'accordo. Nel qual caso verranno acquisite le, eh, i verbali che ha già reso? Se... Allora, se non vi è, se vi è pubblico ministero preso atto comunque è già finito diciamo, l'esame del... volevo far sapere solo ah. quali atti produciamo perché si ricorderà le dichiarazioni allora, produce e ne chiede, e chiede che ne venga data lettura produce il verbale delle dichiarazioni rese dal Bonadia al suo ufficio il giorno 1 dicembre 94 il 3 dicembre 94 il 3 dicembre 1994, quando il Bonadia individuò una certa persona, in quella medesima data, spiego un attimo per la Corte. No, ma può andare via, diciamo. Io non... Poi lei ci spiega ah, sì, tutto. Sì, 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 sì. Ah, sì, sì, io pensavo no, che fosse... No, no. D'accordo, allora potete. Hai visto la funzione del difensore? Prego. Allora, eh, in quella medesima data... Questi tre verbali che vi produco sono verbali resi in quella fase come persona informata sui fatti. Siccome all'esito delle dichiarazioni emersero indizi di coinvolgimento dell'allora dell dichiarante in, una, in gravi fatti di sangue e anche di tipo associativo, in data 3 dicembre 1994, il Bonadia venne formalmente avvisato che era indagato per questi fatti e con un breve interrogatorio richiamò tutte le precedenti dichiarazioni. Lo spiego perché altrimenti eh, sembrerebbero inutilizzabili le precedenti dichiarazioni. Poi, mentre il mio ufficio si affaticava intorno alle dichiarazioni di Sal Bonadia, il 21 dicembre lo stesso fornì altre dichiarazioni smentivano che in buona sostanza mettevano nel nulla tutte le precedenti io ve le produco e credo che ne debba essere data lettura forse sì. se è richiesto ne diamo lettura le parti hanno da osservare nulla su questa produzione allora lei chiede che chiede che si dia lettura. Beh sì, per la conoscenza di... Allora nell'ordine in cui ci sono state consegnate, che esatto, l'ordine sì, cronologico... Perché, esatto. Uno dicembre, facciamo uno per uno, uno dicembre 1994, ore 19.15, squadra mobile di Bologna, avanti al dottor Walter Giovannini, presente ispettore di Stato, Polizia di Stato, Bonadia Giovanni, a domanda risponde, in ordine ad alcuni fatti che mi hanno visto protagonista nell'ambito del servizio da me svolto nella sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale, ho redatto un'ampia relazione richiestami dal mio dirigente dottor Centrone e chiedo che la stessa valga come mio formale interrogatorio in ordine a tutti i fatti in essa riferiti. L'ufficio, dopo aver fatto firmare la relazione in ogni sua pagina, la lega nella parte integrante al presente verbale. Ma non è rilevante a questi fini perché riguardava ah, altri fatti. Direi ah, che le prime due pagine, Presidente, 
riguardano fatti estranei al, al dibattimento, perché il Bonadia si presentò per sì. riferire una sua pregressa. Ma come dice mio formale interrogatorio, lui viene sentito in che qualità? Persona informata sui fatti, è improprio il termine ah, ecco, interrogatorio, vabbè, però il senso è quello. Ribadisco ancora una volta che Stefano Ventura è un mio vecchio amico, so che egli è un agente del Sismi, nell'ambito del suo servizio mi ha chiesto qualche informazione, la prima volta è accaduto nel settembre 92, più o meno nel periodo in cui Savi Roberto venne sottoposto ad indagini per il taglio di capelli effettuato sulla persona dell'arrestato Bottiglieri Fernando. In quella occasione il Ventura mi disse che poteva darmi qualche informazione sui luoghi frequentati dal noto latitante Ciancabilla Francesco. Mi mostrai interessato e alla fine si arrivò a una sorta di do ut des. In cambio di dette informazioni, infatti, io gli proposi la consegna di alcune copie fotostatiche di un catalogo di armi scritto in lingua inglese e da noi rinvenuto durante una perquisizione svolta nell'ambito di indagini condotte dal magistrato dottor Nunziata sul conto di tale Lombardi Lucia. Ricordo che le indagini avevano per oggetto un traffico di CCT falsi. Io naturalmente conoscevo la vicenda perché le investigazioni erano state affidate dal dottor Nunziata alla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura. Ricordo che tra gli atti del nostro ufficio c'era anche un verbale di dichiarazioni rese da tale Dionigi. Asseritamente il proprietario dell'opuscolo riguardante le armi cui ho fatto cenno. Il periodo in cui avvennero le trattative per lo scambio tra me ed il Ventura va collocato in una fase transitoria della mia carriera, nella quale, dopo aver raggiunto la qualifica di ispettore, ero stato temporaneamente riassegnato all'UCT in attesa di tornare presso la sezione una volta completata la pratica burocratica. Tornando all'episodio, esso si concluse con la consegna da parte mia al Ventura di copia dell'opuscolo e del verbale delle dichiarazioni del Dionigi. Tempo dopo riferì dell'abboccamento avuto col Ventura all'allora mio dirigente dottor Felice. Non fece alcun riferimento alla identità della fonte ed allo scambio. Questi mi fece parlare col dottor Chiusolo, al quale riferì che potevo avere informazioni sulla titante Ciancabilla. Non rivelai il nome della mia fonte, mi limitai a dire che essa apparteneva ai servizi di informazione. Il dottor Chiusolo mi consigliò di proseguire i rapporti con detta persona. Trascorsero circa due anni, durante i quali nessuno della Questura di Bologna si fece vivo con me per sapere gli eventuali sviluppi della vicenda. Non più di un mese fa, intorno al novembre 94, L'ispettore Dallara della locale Criminal Pol, previo contatto telefonico, mi chiese nel corso di un nostro incontro di interpellare nuovamente la mia fonte, sempre in ordine, alla latitanza del Ciancabilla. Non mi dette alcun termine per il compimento dell'operazione. Io onorai l'incarico, ma non ottenni nulla, ed in tal senso riferì al collega Dallara. A domanda risponde, nel corso della mia attività di ufficio, circa tre settimane fa, negli uffici della sezione di polizia giudiziaria, giunse un anonimo che riferiva di illeciti traffici. Non posso escludere che si facesse riferimento ad un traffico di armi. Parlai dell'esposto al Ventura. Egli si mostrò interessato. A sua richiesta feci una copia dell'esposto e gliela consegnai. Ciò è accaduto verso la metà del mese di novembre. A domanda risponde, in occasione della ripresa dei colloqui sulla titante Ciancabilla, il Ventura mi disse che la sua fonte era una persona in quel periodo soggetta a protezione dell'autorità giudiziaria. Riferì la cosa al dottor Centrone ed egli mi rispose di approfondire la questione perché attraverso la competente autorità giudiziaria si poteva trovare il modo per contattare la persona a cui faceva riferimento il Ventura. Poiché tempo prima, per ragioni d'ufficio, dovendo notificare un atto a tale Torre Matteo, appresi che si trattava di persona sotto protezione da parte dell'autorità giudiziaria, in occasione di un incontro con Stefano gli chiesi se per caso la sua fonte non potesse essere il citato Torre. Egli rispose «può darsi». In ogni caso si mostrò ancora una volta interessato all'informazione e mi chiese di darmi da fare per conoscere il recapito riservato del Torre. Mi limitai a dargli l'indirizzo anagrafico rilevabile sull'atto. L'ufficio dalla lettura delle dichiarazioni rese da Papa Danilo, alle pagine 5, partendo dalla frase «Il Sarti si era prestato per amicizia» e 6, limitatamente alla frase che termina quasi per offrirgli lo scenario al gesto richiesto. Il Bonadia dichiara 
Tali discorsi mi sono stati fatti, nei termini riferiti, dallo Stefano e così li ho riferiti al collega Papa. Posso solo dire, ad ulteriore chiarimento, che alcune frasi, soprattutto quelle attinenti ad ipotetici fatti di sangue, le ho pronunciate nel corso di un lunghissimo colloquio, durato quasi 15 ore, intrattenuto in modo particolare con il collega Papa nella giornata di lunedì 29 ultimo scorso. Si dà atto che spontaneamente il Bonadia dichiara «Quasi dieci anni fa, quando lavoravo alle volanti come agente, comprai da Savi Roberto un caricatore bifilare 765 Parabellum, completo di 15 cartucce. E no, no, il caricatore era perfettamente compatibile con la pistola in dotazione. Nel corso di questi anni l'ho tenuto in casa». Dopo l'arresto dei Savi ho gettato il caricatore e le munizioni in un cassonetto dell'immondizia in piazza Malpighi. Ho fatto ciò perché ero preoccupato di poter patire una perquisizione. Vero è che anni addietro, nel 1992, dopo il caso Bottiglieri, mostrai a Savi Roberto una domanda di ammissione al reparto raggruppamento unità difesa locale che mi era stata consegnata dallo Stefano Ventura. Non feci ciò per reclutare nuovi adepti, ma solo per dimostrare al Savi che si potevano trovare opportunità lavorative migliori dell'UCT. La domanda risponde, Savi si mostrò interessato alla, alla faccenda. Della faccenda parlai anche con il dottor Chiusolo, mostrando anche a lui il documento. Egli lo guardò e disse che era effettivamente, a suo parere, una domanda formalmente corretta per entrare nel servizio segreto militare. Mostrai il modulo al dottor Chiusolo a sostegno dell'identità della mia fonte in ordine alla vicenda Ciancabilla, sostenendo che appunto da questa proveniva il foglio. La scelta del dottor Chiusolo, quale interlocutore, era conseguente al rapporto confidenziale con detto funzionario. La domanda risponde, ho prestato servizio di pattuglia su volante varie volte con Roberto Savi, varie volte con Gugliotta Pietro. In questo momento, ma potrei sbagliarmi, non mi sembra di avere mai prestato servizio con i due contemporaneamente. A domanda risponde Stefano. Mi ha parlato di un progetto meraviglioso che si poteva attuare attraverso la pratica di alcuni valori e di attività violente. I valori erano quelli della famiglia, dell'amicizia, della solidarietà di gruppo. Le attività violente dovevano essere rivolte verso coloro che aggredivano la società intesa come gruppo elitario ed in particolare le forze di polizia negri, extracomunitari, zingari nella logica del discorso fatto mi non escludo che questo orientamento fosse rivolto ad aree politiche diverse da quella nella quale si collocavano in tal senso Stefano mi disse che l'ideologia giusta era quella della destra mi fu anche chiesto a quale dei due sindacati di polizia appartenevo io dissi di essere iscritto al SIULP e lui ne fu contrariato, sostenendo che non era un sindacato omologabile alle idee del gruppo. Mi fece anche capire che avrebbe gradito che io lasciassi quella organizzazione sindacale per aderire ad altra. Anzi, sottolineò che il sindacato autonomo di polizia era, per i comuni obiettivi, una struttura parallela del Ministero dell'Interno, poiché ne rappresentava gli interessi. In quel contesto parlai a Stefano Di Gianni Pollastri, ex mio collega all'UCT e dirigente del SAP. Lui dimostrò di apprezzarlo e anzi la sensazione che lo conoscesse. Qualche giorno fa, dopo l'arresto di Savi Roberto e subito prima di quello di Pietro Gugliotta, il Pollastri, al quale mi ero avvicinato per parlare dell'arresto di Savi, mi disse duramente «Tu sei fuorviato politicamente, Gugliotta pensa che tu sia un infiltrato della Procura». Vista l'appartenenza ad uffici completamente diversi del contesto nel quale era stata proferita l'ultima frase, capì che mi accusava di ambiguità all'interno di una realtà diversa che avrei comunque dovuto conoscere. La domanda risponde da Stefano. Ho sentito parlare di, riunione, di riunioni che si sono svolte in appartamenti privati nell'ambito del progetto meraviglioso. Tra virgolette. A domanda risponde l'ingegnere che ho accompagnato presso il gabinetto regionale di polizia scientifica, Bossarini Lorenzo, che fa parte del progetto meraviglioso e che spesso me ne ha parlato perché vi aderissi, mi ha detto una volta che il capo è certo Alex, cioè Torri Alessandro. Lorenzo mi ha detto che il progetto meraviglioso tende ad un mondo idilliaco, dove non ci sono negri, prostitute, zingari o comunque esseri diversi da quelli che appartengono al gruppo. 
Vista l'identità di vedute, ho sempre ritenuto, anche se nessuno me lo ha detto, che il già citato Stefano appartenesse a questo gruppo del progetto meraviglioso, anche perché pure Bossalini mi ha detto chiaramente che il progetto passava attraverso azioni violente di soppressione dei diversi. A domanda risponde. Nell'abitazione di Lorenzo Bossalini ho visto tutte mimetiche, giubbotti e magliette appartenenti al gruppo del progetto meraviglioso. Ho visto anche armi di vario tipo, lunghe, quali Beretta AR-70, Beretta M-12, Uzi, Kalasnikov e vari fucili a pompa, nonché corte di varia nazionalità, tutte automatiche, compresa la Beretta 92 e 98. Ho visto queste armi in un periodo che posso con certezza collocare prima dell'omicidio dei carabinieri al pilastro. Le armi erano custodite in un mobile alto circa un metro, molto lungo, tanto da occupare la parete in legno chiaro, sovrastato da alcuni scaffali ad uso libreria. Dal soffitto pendono orizzontalmente dei tubi fluorescenti, coperti da un involucro metallico, lamellare verso il basso. Altre armi erano riposte sotto il letto. Le AR la AR-70 era custodita in una scatola di colore blu. Disse, siamo sempre Lorenzo Bossalini, che le armi le aveva portate a casa su disposizione di Alex. Lorenzo disse inoltre che le armi, dopo l'operazione, sarebbero tornate nel posto dove dovevano stare e dove nessuno le avrebbe trovate. Ricordo perfettamente che vidi queste armi non più di due o tre giorni prima dell'omicidio dei carabinieri. Si dà atto che l'ufficio mostra al Bonadia una tuta mimetica di tipo militare, con gli accostamenti di colore denominati deserto roccioso di giorno. Il Bonadia, esaminato attentamente il capo, dichiara «si tratta della tuta del disegno meraviglioso. Ne ho viste di identiche nell'abitazione di Lorenzo». A domanda risponde Lorenzo Bossalini, nel corso dei nostri colloqui di presentazione del disegno meraviglioso, mi disse che i valori di amicizia e solidarietà del gruppo erano assoluti e che grandissimo valore aveva il sacrificio della vita o comunque dei propri interessi a favore del progetto. Il PM Dottor Giovannini dà atto di mostrare al Bonadia una fotocopia riproducente l'immagine di fronte e di profilo di un uomo del quale in alcun modo vengono fornite le generalità. Il Bonadia, vedendo l'immagine, senza esitazione alcuna, dichiara «è Alessandro, conosciuto anche come Alex». L'ufficio d'atto deve aver mostrato la fotografia di Torri Alessandro. L'ufficio allega la fotocopia dopo averla siglata e fatta siglare dal Bonadia. A domanda risponde «conosco una quarantina di aderenti al progetto meraviglioso sparsi per l'Italia. Credo che alcuni mi siano sconosciuti. Ce ne sono anche all'estero» in Francia a Parigi, in Germania a Berlino, Monaco, Stoccarda, in Belgio a Bruxelles e in altri paesi europei. In Svezia l'esponente del progetto è certo Scalogno, o nome similare, titolare di una pizzeria in una località che non ricordo. Località svedese. Ho partecipato alle riunioni del progetto meraviglioso nel corso delle quali si parlava degli ideali e delle iniziative accennate. Uno degli argomenti ricorrenti, anche a sostegno della validità del progetto, era la sfiducia nella magistratura, giudicata inaffidabile perché politicizzata. Ho incontrato, nelle riunioni del progetto, i tre fratelli Sadi, Roberto, Fabio e Alberto, Pietro Gugliotta, Occhi Pinti Marino, Vallicelli Lucca, Pollastri Gianni, Silvagni, l'ispettore De Piana, il dottor Rana Gianluca, il dottor Riccardo Agostini, l'ispettore Bello Antonio, l'agente Leonforte Emanuela, che aspetta un bambino da Agostini, nonché un agente oggi trasferito a Ferrara, prima in servizio all'UCT e testimone nel procedimento connesso alla vicenda Savi Bottiglieri. A domanda risponde, so che nell'abitazione di Lorenzo Bossalini ci sono dei congegni atti a dare la scossa elettrica. So che detti congegni sono stati utilizzati su vagabondi e su persone arrestate dall'UCT. Lorenzo Bossalini abita in via Viligelmo 11 e dispone dell'utenza telefonica che viene indicata. A domanda risponde, la persona più volte indicata come Stefano si identifica in Ventura Stefano, nato Bologna il settembre 1963 e qui residente in via Ferrarese ove convive con la moglie Petra Caruangelo. A domanda risponde, so 
che la strage dei carabinieri al pilastro è stata una prova di fuoco di due o tre neofiti accompagnati da Savi Roberto, Savi Alberto e Savi Fabio. Me lo ha detto Savi Roberto, affermando di aver goduto nel commettere l'eccidio. Ha aggiunto che tra i neofiti c'era William Sant'Agata. Anche il duplice omicidio dell'armeria di Via Volturno è stato un gesto dimostrativo di Roberto Savi e Guiotta Pietro. Sapevo che ci sarebbe stato questo gesto, ma non sapevo né dove né quando. Me ne aveva parlato Lorenzo... I due porci si sono fatti belli di quello che avevano combinato. In particolare si, si vantavano di aver preso per il culo i due uccisi perché questi li conoscevano come poliziotti e si erano fidati al punto di dargli le munizioni con le quali erano stati uccisi. I due infatti avevano riempito il caricatore e poi sparato. A domanda risponde «ho sentito» parlare di Max come persona con un ruolo di spicco nell'organizzazione del disegno meraviglioso. Qui si esaurisce un primo verbale. Questo un secondo. Dici tu. Dichiarazioni rese il 3 dicembre del, dell'anno 1994 alle ore 12.50 negli uffici della squadra mobile della Polizia, davanti a noi eh, Paolo Giovagnoli e Walter Giovannini, sostituti procuratori della Repubblica, è presente Bonadia Giovanni, l'ufficio dato che i sostituti giunti verso le ore 12.20 in questo ufficio trovavano Bonadia insieme con il dottor Grassi, funzionario del servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Mi scusa un secondo, il dottor Centrone è testimone? Te lo vedo. No? Quasi immediatamente il dottor Grassi rivolgendosi al dottor Giovannini riferiva che aveva parlato con Bonadia e che questi gli aveva detto che quanto dichiarato il giorno precedente al sostituto Giovannini non rispondeva a verità. I magistrati chiedevano al dottor Grassi a quale titolo e per conto di chi aveva intrattenuto il colloquio con Bonadia. Il dottor Grassi si limitava a riferire che come funzionario di polizia gli era apparso normale approfondire la vicenda. I sostituti chiedevano al dottor Grassi che allontanavano dalla stanza di redigere una relazione sul colloquio con Bonadia. Dato atto quanto sopra, i PM procedono a sentire Bonadia e questa domanda risponde. Quanto da me ieri dichiarato non è vero. Tali dichiarazioni sono state delle mie invenzioni, fatte confondendo il ruolo di teste e quello di poliziotto. Ammonito della gravità delle dichiarazioni ora rese e delle incongruenze di tali dichiarazioni con quanto dettagliatamente verbalizzato in precedenza, dichiara «è tutto vero quello che ho dichiarato al dottor Giovannini l'altra notte». In particolare confermo di aver visto Alex, cioè Alessandro Torri, nel corso di una riunione alla quale anch'io partecipai nell'abitazione di Borsalini Lorenzo, in via Viligelmo 11 a Bologna, circa tre settimane fa. È vero altresì, progetto meraviglioso, è il nome di un gruppo di persone di cui mi ha parlato Ventura Stefano, circa due anni fa. Il dottor Giovannini, dato che dopo il colloquio sopra riferito con il, con il dottor Grassi e prima di redigere il presente verbale, richiedeva al dottor Preziosa se il dottor Grassi era a conoscenza della circostanza che il Bonadì era stato invitato in questura su disposizione dell'autorità giudiziaria per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il dottor Preziosa riferiva che il dottor Grassi ne era a conoscenza. A domanda risponde... Ho detto inizialmente che le circostanze riferite ieri non erano vere perché ero preoccupato delle conseguenze che le mie dichiarazioni potevano avere su persone che conosco da tanto tempo e con le quali sono legato da vincoli di amicizia. L'ufficio mostra a Bonadia tre fogli manoscritti a, a stampatello e... Eh? E il predetto dichiara, non, non si legge bene, il predetto dichiara, li ho scritti io stamattina nel corso di una conversazione avuta con l'ispettore Ramini negli uffici della squadra mobile prima di parlare con il dottor Grassi. Il pubblico ministero dato che i tre fogli manoscritti sono allegati al presente verbale insieme alla, alla annotazione redatta dall'ispettore Ramini relativa al colloquio avuto con Bonadia. Domanda, questa mattina nel corso eh, della sua permanenza... 
negli uffici della Questura e prima dell'inizio della presente verbalizzazione le è stata mostrata eh, qualche persona chiedendole se la riconosceva o meno? Assolutamente no. Verbale si conclude così. L'anno 94, il 3 dicembre alle ore 13.32 in Bologna, negli uffici della Questura, davanti a noi Paolo Giovagnoli e Walter Giovanni, sostituti procuratori della Repubblica. Avuta la presenza dell'ispettore Bonadia Giovanni, già generalizzato, si precede al seguente atto di indagine. Avendo fatto accomodare in precedenza Torri Alessandro in una stanza munita del cosiddetto specchio magico, dispositivo che consente di vedere senza essere visti, si faceva accedere Bonadia nell'attigua stanza dalla quale si poteva vedere l'interno della prima stanza e gli si chiedeva se riconosceva la persona seduta nella detta stanza. Bonadia dichiarava «La persona seduta con gli occhiali che sta fumando è Torri Alessandro, cioè Alex, ossia colui che io vidi in casa di Bossalini Lorenzo circa tre settimane fa nel corso di una riunione Ivi Tenutasi. Fu Bossalino a presentarmi tale uomo con il nome di Alex dicendo che egli era il capo dell'organizzazione». Per me era la prima volta che lo vedevo. Gli detti la mano ed egli mi disse, piacere Alessandro Turri. A domanda risponde, partecipai alla riunione su invito telefonico di Bossalini Lorenzo. In questa riunione furono letti dei brani di libri riguardanti l'ideologia razzista. Mi pare si sia parlato della teoria del superominismo di Nietzsche e altre letture che incitavano a sostenere la differenza tra le razze. La riunione alla quale parteciparono Rana Gianluca, Savi Roberto e Savi Alberto, Gugliotta Pietro, Bossalini Lorenzo, Occhi Pinti e Vallicelli, il detto Torri e due o tre neofiti, da me non conosciuti neppure di vista, aveva come scopo operativo quello di organizzare un'azione criminosa violenta, alla quale far partecipare i neofiti per sverginarli e quindi tenerli vincolati all'organizzazione. In particolare si programmò una rapina da compiersi di lì a, po a pochi giorni. Erano già state portate le armi a casa di Bossalino, fu questi, fu, fu questi a mostrarmele sotto il letto della sua stanza e dentro l'armadio si trattava di un M12 e di una R70 sotto il letto e di tre o quattro pistole automatiche dentro l'armadio. A domanda risponde, le armi le, avevo, le aveva portate... Roberto Savi, che le teneva presso di lui perché era un posto sicuro, poiché essendo un poliziotto non era verosimile che venisse perquisito. A domanda risponde, io non ho partecipato ad azioni criminose, pur avendo partecipato a molte riunioni, direi più di 15 dal 90 in poi. Ciò perché, essendo io conosciuto da Bossalini da 25 anni, eravamo amici d'infanzia, non fu ritenuto necessario. Bossalini mi disse di aver partecipato a delle azioni criminose violente. In particolare si vantò di aver partecipato anche all'azione in cui furono uccisi tre carabinieri al pilastro. Non mi disse che ruolo aveva avuto e in particolare se lui aveva sparato o no. La domanda risponde mi disse che a tale azione avevano partecipato i tre fratelli Savi, Gugliotta e mi sembra di ricordare che mi disse che partecipò qualcuno degli appartenenti alla famiglia Sant'Agata. Mi pare William. La domanda risponde mi sembra di ricordare che Lorenzo mi disse che era la prima azione alla quale partecipava uno dei Sant'Agata. A domanda in, queste, a domanda in queste riunioni si parlò del ruolo di un qualche sindacato di polizia nell'attività del gruppo, risposta, si fece riferimento al SAP come un gruppo amico e dal fatto che Pollastri Gianni, che era il segretario provinciale di tale sindacato, partecipò ad alcune delle riunioni a casa di Bossalini. A domanda risponde, mi rendo conto che partecipando a riunioni in cui venivano programmati atti delittuosi violenti e vedendo le armi pronte per essere usate in tali atti, io partecipavo all'organizzazione degli stessi. I pubblici ministeri a questo punto avvisano Bonadia che egli è indagato per il delitto di concorso in associazione per delinquere, detenzione illecita di armi e rapina, omicidio e tutti i reati connessi con i fatti a cui Bonadia si è riferito nel corso dell'interrogatorio reso al pubblico ministero Giovannini. I pubblici ministeri sospendono l'interrogatorio e chiedono a Bonadia se intenda nominare un difensore di fiducia. Egli risponde, mi riservo di nominarlo, accetto di essere interrogato con un difensore di ufficio. Verbale chiuso alle ore 14.53. Il bari di interrogatorio 3 dicembre, stesso giorno quindi il terzo, 3 dicembre 1994, ore 15.35, sempre in questura, davanti a noi sostituti procuratori della Repubblica Paolo Giovagnoli e Walter Giovannini, è presente Bonadia Giovanni già generalizzato. 
Il PM dà atto a Bonadia che egli viene sentito a seguito delle dichiarazioni già rese come persona informata sui fatti in qualità di indagato dei delitti di associazione per delinquere, detenzione illecita di armi, rapina ed omicidio, commessi in Bologna e altrove dal 1990 in poi. Da atto che, non avendo Bonadia nominato un difensore di fiducia, è stato avvisato l'avvocato Daniela Elena Inaudi del Foro di Bologna, presente, che viene nominata difensore di ufficio. Il PM dà lettura integrale dei verbali delle dichiarazioni rese dal Bonadia il giorno 1 dicembre 1994, ore 19.15 in poi, 3 dicembre 1994, 12.50 in poi e 13.32 in poi. Bonadia dichiara, confermo integralmente le dichiarazioni finora rese. Preciso solo che quando ho sentito rileggere la parte riguardante tale Scalogno, titolare di una pizzeria in Svezia, mi sono ricordato che in realtà costui si chiama Santoro, non ricordo il nome. Sono stato nella sua pizzeria in Svezia nell'estate dell'88 e dell'89, non ricordo il nome della città in cui si trovava tale pizzeria. Detto che sottoscritto, verbale di interrogatorio indagato, 21 dicembre 1994 in Bologna. Davanti a noi Paolo Giovagnoli, Walter Giovannini, sostituti procuratori della Repubblica, è comparso Bonadia Giovanni, ispettore Polstato, il quale viene sentito a seguito della sua richiesta, di sua richiesta come indagato per i delitti di concorso in omicidio ed altro. Si dà atto che all'interrogatorio sono presenti i difensori di fiducia dell'indagato, avvocati Gaetano Insolera e Paola Mutti. Il difensore chiede di rileggere all'indagato le sue dichiarazioni e di chiedergli se le confermi. L'ufficio dà atto che è stato l'indagato a chiedere di essere sentito e chiede allo stesso cosa abbia da dichiarare. Bonadia dichiara, mi riporto alla relazione da me redatta al commissario Centrone ed allegata al mio interrogatorio del 1 dicembre 1994. I miei rapporti con Bossalini e Ventura sono esattamente descritti in quella relazione. A domanda risponde, fui io ad organizzare l'incontro tra Ventura e Centrone nel 92 perché volevo capire bene se era corretto il meccanismo per entrare nel sismi di cui mi aveva parlato Ventura, ossia facendo domanda, riempiendo un modulo. Poiché sapevo che Centrone aveva lavorato al servizio di sicurezza del Ministero dell'Interno sotto la direzione di Santillo, ritenne che egli potesse valutare tale situazione. Gli avevo già chiesto consiglio in merito. Feci incontrare i due presso il Tribunale senza prima dire loro che li avrei messi in contatto l'uno con l'altro. Anzi, non sono sicuro se avessi avvisato prima Centrone che lo facevo incontrare con Ventura. A domanda risponde, effettivamente io pensai in quel periodo che, fosse, che forse il mio incontro con Ventura non era stato casuale e che il sismi mi tenesse sotto osservazione anche magari controllando le mie telefonate ed eventualmente le mie conversazioni in casa. E lo dissi a Ventura. Non ricordo se gli mi chiesi allora di poter parlare con Centrone per chiarire la situazione. Sempre nel settembre 1992, dopo l'episodio Bottiglieri, mi recai da uno psicologo della USL 27. Furono i miei genitori ad insistere perché mi sottoponessi a tale visita, vedendo il mio stato di agitazione dopo l'episodio Bottiglieri e l'incontro con Ventura, fatti avvenuti più o meno negli stessi giorni. Produco in copia relazione del medico psicologo del consultorio familiare 30 settembre 92. Produco altresì relazione 13 dicembre 92 del dottor Vittorio Melega, medico psichiatra con il quale ho avuto due colloqui oltre ad altri due incontri per prescrizioni farmacologiche. 94. Sì, sì, non è giusto, è giusto. Infatti mi sorprendeva. È vero che nel settembre 92 ero interessato ad entrare nel sismi perché mi sentivo privo di punti di riferimento nel lavoro che facevo in polizia. Non feci rapporto per il taglio di capelli compiuto da Savi su Bottiglieri, anche se seppi di ciò dallo stesso Bottiglieri, subito dopo il fatto e prima che egli venisse condotto in pretura. Ricordo che Bottiglieri ci fece vedere il taglio di capelli che aveva subito mentre era insieme alla sua convivente in un ufficio dell'UCT con me e l'ispettore De Piano. Io uscii dalla stanza adirato, poi tornai in ufficio e rimproverai Savi in un lungo colloquio. 
Egli ascoltò in silenzio a lungo, poi disse che egli era insoddisfatto della circostanza che persone come Bottiglieri erano arrestate per furto e subito dopo rilasciate dai magistrati. Il giorno dopo, alla sera, l'ispettore Vento, che accompagna gli arrestati in pretura, mi riferì, telefonandomi a casa, che Bottiglieri aveva denunciato il taglio di capelli subito. Io cercai al telefono Roberto Sadi, lo feci venire presso casa mia con l'intenzione di rimproverarlo ancora, ma poi lo ricevetti in strada sotto casa e mi limitai a dirgli della denuncia di Bottiglieri e di prendersi un buon avvocato. Non feci rapporto ai dirigenti dell'UCT, il dottor Felice, sull'episodio, anche perché qualche giorno prima gli avevo riferito che un magistrato, il dottor Grassi, credo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale, si era lamentato con la gente brusa perché aveva visto degli agenti in divisa percuotere una persona. In tale occasione il sovrintendente Corropoli e l'ispettore De Piano mi consigliarono di trattare la questione solo tra gli agenti e noi ispettori sovrintendenti, senza informarne i funzionari. A domanda risponde, nulla so in merito alla sparizione di alcune fotografie da un fascicolo trattato dalla mia sezione di polizia giudiziaria in merito ad un procedimento riguardante tale frongia Giovanni. Posso solo dire che mi occupai all'inizio delle indagini di tale procedimento. Io, la domanda risponde, io alla domanda fattami dal sostituto il primo dicembre 1994 sul progetto meraviglioso feci un'associazione di idee con il colloquio che avevo avuto due anni prima con Ventura e del quale avevo parlato anche nella relazione a Centrone. Non avevo mai sentito parlare prima della domanda del sostituto di progetto meraviglioso. Voglio precisare che ho dichiarato falsamente di aver visto il fucile a R70 custodito in una valigetta blu per aver sentito tale notizia al telegiornale. Credo anche di aver visto il fucile e la valigetta blu al telegiornale, al Tg3, credo in un servizio associato all'arresto della Micula. Ho parlato falsamente di riunioni tra aderenti al detto progetto meraviglioso come logica conseguenza delle mie affermazioni precedenti sulle caratteristiche dell'associazione versiva. A domanda risponde. Ho conosciuto il nome di Torri Alessandro come quello di un estremista di destra in qualche ufficio di polizia. Non ricordo quale né quando. Neppure ricordo il nome di qualche mio conoscente appartenente alla Polizia di Stato da cui penso di averlo appreso. Non ricordo se in tale occasione vidi anche un cartellino segnaletico dello stesso Torri. Fatto è che per questo motivo, ossia perché sapevo che era un estremista di destra, ho fatto il suo nome come capo dell'associazione chiamata Progetto Meraviglioso. Ho pensato che tale associazione fosse un'associazione di destra perché, parlando con la dottoressa Musti, si era parlato del possibile ruolo della destra eversiva nella vicenda della Uno Bianca. Voglio dire che di queste mie associazioni di idee avevo cercato di tracciare uno schizzo con un appunto manoscritto che consegnai all'ispettore Ramini il 3 dicembre 1994 e che è stato allegato al mio interrogatorio di quel giorno. Non vi è stato alcun rapporto tra reale tra Bossalini e Torri Alessandro, per quanto io sappia. A domanda risponde, ho riconosciuto come appartenente a Torri la foto che mi fu mostrata dal sostituto il 1 dicembre 1994, senza dirmi il nome della persona raffigurata, perché Torri era l'unica persona da me non conosciuta di cui si era parlato fino a quel momento nell'interrogatorio. A domanda risponde, anche il fatto che io abbia affermato di aver riconosciuto la tuta mimetica mostratami come divisa del gruppo Progetto Meraviglioso, è stata una mia associazione di idee legata alla descrizione del gruppo come di destra. Non avevo mai visto prima quella tuta, tantomeno l'avevo vista a casa di Bossarini Lorenzo. A domanda risponde. Anche la presenza dei tre fratelli Sadi nel triplice omicidio dei carabinieri al pilastro, credo di averla appresa dai giornali prima dell'interrogatorio. Prendo atto che i sostituti mi dicono che la presenza di Alberto non era ancora stata dichiarata il 1 dicembre 1994, ma insisto nel dire di ritenere di averla appresa dai mezzi di comunicazione. Io leggo poco il resto del Carlino e vedo molto i notiziari della TV. Nei giorni successivi l'arresto dei Sadi ho acquistato anche la Repubblica. A domanda risponde, non è vero che io abbia visto delle armi in casa di Bossalini. Ho associato il suo nome all'eccidio dei carabinieri perché il 27 di novembre 1994 il sostituto mi chiese perché avevo presentato Bossalini al dirigente della Polizia Scientifica 
e quale fosse la mia conoscenza di Savi e Gugliotta. In quel momento io ero molto turbato. Per me la vicenda di Savi e degli altri poliziotti arrestati era stata come una pugnalata alle spalle. Non so dire esattamente perché ho parlato di sedi estere dell'associazione Progetto Meraviglioso. Scalogno, anzi Santoro Antonio, è un mio conoscente che ha una pizzeria in Svezia nei pressi di North Capping. Le persone che ho indicato falsamente come partecipanti alle riunioni del progetto meraviglioso, oltre agli agenti arrestati insieme a Roberto Savi, sono altri appartenenti alla Polizia di Stato, sul conto delle quali... quali avevo dubbi sulle capacità professionali o di cui sapevo di condotte scorrette. Dunque, oltre... Cioè, non riesco a capire. Le persone che ho indicato falsamente come partecipanti alle riunioni del progetto meraviglioso, oltre agli agenti arrestati insieme a Roberto Sadi e altri appartenenti alla Polizia di Stato, sul conto, sono altri appartenenti alla Polizia di Stato ah. sul conto ah, delle quali avevo dubbi sulle capacità professionali o di cui sapevo di condotte scorrette. A domanda risponde, la macchina per dare le scosse era oggetto di una voce corrente quando ero all'UCT. Non so precisare meglio chi me ne abbia parlato. Non sapevo che ne fosse stata trovata una nel corso delle perquisizioni seguite all'arresto di Sabi e degli altri poliziotti. Anzi, ora ricordo che fu Mattioli Mirko che mi parlò dell'uso di questo pungolo elettrico, dicendo anche che era cessato dopo che era stato ucciso un gatto, dandogli la scossa con tale apparecchio. Mattioli non mi disse di aver fatto uso di tale apparecchio. Me ne parlò come cose da lui apprese da voci dell'ambiente. La domanda risponde anche l'affermazione, secondo la quale all'eccidio del pilastro aveva partecipato William Sant'Agata, l'ho inventata come logica conseguenza dell'idea che la confessione dei Savi non fosse idonea a scagionare gli imputati del processo in corso in Corte d'Assise. Credo anche di aver sentito la televisione dire che i sabi sottoponevano a prove di fuoco le persone che volevano concorrere con loro nei delitti. La domanda risponde, ho letto anni addietro sui giornali la vicenda della banda cosiddetta del Bramante Vallone e ricordo che essa si macchiò di crimini assai gravi. Non ho mai sentito parlare sul lavoro di tali bande di malviventi. A domanda risponde, nel corso dei confronti del 3 dicembre 1994 io ho sostenuto le accuse, cercando di essere convincente, perché ritenevo giusto che gli indagati fossero perseguiti per le accuse che io avevo mosso loro. Pensavo che così facendo potevo essere utile alle indagini in corso. A domanda risponde, il nome di Roberto Di Canosa l'ho sentito solo dai sostituti dopo la chiusura del verbale di confronto del 3 dicembre 1994. Io dissi che avevo sentito tale nome nel corso delle riunioni di Progetto Meraviglioso, ma non era vero. In realtà non ho mai sentito tale nome prima di quando ho detto ora. Grazie. Naturalmente tutte le persone indicate dall'Ispettore Bonadia sono state iscritte nel registro degli indagati e ampiamente prosciolte da qualsiasi addebito su conforme richiesta di questo ufficio. Siccome i loro nomi sono stati letti, credo che sia doverosa questa precisazione. Se è presente, chiedo il la testimonianza del consulente dottor Ariatti che ha svolto una consulenza Credo psichiatrica nella porta sì, presente, presente. il dottor Ariatti Prego, prego, dottore Riatti, prego, venga avanti. Buongiorno. Buongiorno. Si accomodi. Grazie. Viene esaminato come testimone. Come consulente del pubblico ministero. Sì, comunque ha l'obbligo di dire la verità. Si chiama? Renato Ariatti. Nato? Bologna 31-1 del 54. Sì. Legga la formula che la impegna a dire il vero. 
eh, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie. Dottore Riatti, lei nel luglio del 1995 ha svolto una consulenza tecnica di tipo psichiatrico sulla persona dell'ispettore della Polizia di Stato Bonadia Giovanni? Sì. Può riferire sinteticamente alla Corte d'Assise che, diciamo così, iter psichiatrico lei ha ricostruito eh, sulla persona del Bonadia, se ha riscontrato patologie e le conclusioni alle quali è giunto. Grazie. Allora, fra il maggio e il luglio del eh, 95 eh, io ho esaminato il signor Bonadia attraverso alcuni colloqui e ho eh, preso visione di eh, documentazione sia cartacea che audiovisiva che il Pubblico Ministero mi ha messo a disposizione, in particolare alcuni interrogatori che erano avvenuti nel dicembre del 94. Ecco, eh, diciamo subito questo. Al momento eh, dell'osservazione eh, psichiatrica eh, il signor Bonadia non presentava eh, problemi psicopatologici evidenti, eh, era un uomo solamente diciamo, spaventato dal rendersi conto che eh, attorno a lui erano accadute cose che riguardavano il corpo di polizia e che in qualche modo lo avevano fortemente impressionato. Però, ecco, retrospettivamente, perché tutto l'accertamento che è stato condotto da me è ovviamente un accertamento retrospettivo, nel senso che a quel punto si doveva valutare uno stato psichico che andava retrodatato. Ecco, retrospettivamente invece eh, la vicenda del signor Bonadia suggeriva che eh, al culmine di una situazione di stress emotivo particolare, stress emotivo che credo vada brevissimamente sintetizzato perché è un momento chiave per capire perché poi a un individuo possono accadere determinate cose stress emotivo caratterizzato sostanzialmente da tre, da tre momenti, da tre tappe eh, una minaccia d'aborto della moglie un grave intervento chirurgico della madre e infine lo scoppio, diciamo, del clamore della vicenda dei fratelli Sani lui aveva lavorato con i fratelli Savi, aveva avuto una frequentazione con loro per motivi di servizio. A quel punto la sequenza dei fattori stressanti eh, va a interagire in maniera tipica nell'ambito di quelle che noi chiamiamo le psicosi reattive brevi, e poi vedremo che cosa vogliamo dire, va a interagire con quella che è la predisposizione caratteriale personologica dell'individuo. Vi sono individui che sono più resistenti ai traumi emotivi, vi sono individui che per caratteristiche di predisposizione eh, personale, caratteriale, possono sotto stress avere reazioni psicopatologiche le più diverse. Eh, Bonadia ha delle caratteristiche di personalità che poi se vogliamo possiamo approfondire, ma se vogliamo essere sintetici, che a un certo punto entrano in risonanza con questi fattori emotivi stressanti ed, ed egli entra a quel punto, sì, in una situazione di patologia mentale propriamente detta, psicotica. Cosa intendiamo con psicotica? Intendiamo che si perde la capacità di esaminare correttamente i dati che la realtà propone ogni giorno. Quindi non allucinazioni, tanto per intenderci, non vengono sentite o viste cose che non ci sono. Eh, I sensi funzionano, si vede e si percepisce e si sente quello che eh, effettivamente tutti possono sentire. Quello che cambia nella persona è l'interpretazione che a questi dati oggettivi viene data. Cioè a quel punto Bonadia entra in una dimensione francamente delirante in cui episodi reali, l'interrogatorio del pubblico ministero, una frase captata da un certo ispettore... Eh, collegamenti assolutamente banali però che nella sua testa a quel punto cominciano a diventare significativi di qualche cosa che evidentemente è nell'aria e che però lui ancora non percepisce diventa a un certo punto per lui quello che noi chiamiamo l'atmosfera delirante l'atmosfera interpretativa cioè tutto viene collegato all'interno di qualche cosa che la persona a un certo punto percepisce come reale lui ha detto alcune cose molto importanti che sono cose che sono tipiche dei pazienti che entrano in questa situazione ci si aspettava qualcosa di importante da me e 
chi mi era di fronte in realtà già sapeva, ma a quel punto io ero investito di un ruolo per cui dovevo essere colui che confermava delle cose che in qualche modo erano già chiaramente nell'aria e che io dovevo solamente ufficializzare. E allora lui retrospettivamente, quando già stava bene, ricorda di avere eh, a un certo punto eh, arricchito la produzione dei suoi racconti al di là, ben al di là di quelle che erano le sue, eh, le sue conoscenze e i suoi dati dell'esperienza, ma eh, attraverso questa fascinazione dell'immaginario, ecco, ed entra in una dimensione assolutamente delirante. È però caratteristica di questi stadi il fatto di essere caratterizzati da coscienza lucida, da comportamento superficialmente perfettamente adeguato, da essere transitori per quello che riguarda il tempo di durata e per poter permettere una ripresa poi di uno stato di salute. Questo per dire che è stato poi possibile a un certo punto trovarsi di fronte a una persona che aveva superato questa cosa. Un'ultimissima precisazione perché è importante. Non era la prima volta che gli succedeva una cosa di questo genere. Non era? La prima volta che gli succedeva una cosa di questo genere. Anni prima, in epoca assolutamente non caratterizzata dalle vicende che discutiamo qui, eh, però legato lo stesso a dei contrasti sull'ambiente di lavoro, lui era già stato costretto a rivolgersi a un aiuto di una psicologa proprio perché sotto stress, sotto emotività particolare, aveva in maniera attenuata rispetto a questa volta ha avuto reazioni assolutamente analoghe, quindi necessità di psicofarmaci, necessità di cure. Quindi c'è anche una, proprio una storia che è suggestiva per una predisposizione a reazioni di questo genere. Bene, eh, solo una precisazione e poi le chiedo le conclusioni. Nel ricostruire la vicenda Bonadia, la persona da lei esaminata, cioè il Bonadia medesimo, è riuscito a darle una spiegazione? Le ha parlato? prima di tutto del riconoscimento di una persona in una fotografia sì, mi ha parlato di un, di un riconoscimento di una persona in fotografia e me l'ha giustificato ecco, questo volevo sapere attraverso delle assonanze di nomi torri, torre eh, c'erano tutta una serie di, di giochi che lui nella sua testa aveva, aveva fatto, adesso la sequenza esatta eh, bisognerebbe ricostruire guardando i verbali, però certamente lui a un certo punto, eh, penso per elementi di conoscenza che attenevano al suo servizio indipendentemente da questa vicenda, a un certo punto si era parlato di un certo torre, poi gli viene fatta vedere questa foto, ehm, lui ha ritenuto in quel momento che potesse essere quella persona attraverso delle intuizioni sue che erano estremamente a ponte fra dati probabilmente di esperienze precedenti e il fatto che a quel punto quella foto se gli veniva fatta vedere poteva essere solo quella persona adesso mi rendo conto che detto così è eh, difficile perché sarebbe interessantissimo ricostruire la sequenza dei verbali però questo è stato un punto su cui abbiamo tentato, è un punto su cui abbiamo tentato un approfondimento abbastanza, ecco. abbastanza uh, puntiglioso, diciamo, perché mentre per alcuni aspetti proprio siamo tranquillissimi, Chiaro. è abbastanza uh, bizzarra questa intuizione così. Ecco, um, devo dire che Bonadia eh, all'epoca era un uomo ancora molto spaventato, eh, un uomo che più volte mi ha detto che temeva di aprirsi del tutto perché aveva paura di ritorsioni lui lo motivava dicendo ho vissuto vicino a delle persone che oggi mi accorgo che cosa possono aver fatto io mi sento in pericolo posso dire fino a un certo punto e oltre non dico ecco, siccome questo passaggio ho concluso veramente che lei ha definito bizzarro continua un po' ad incuriosire il mio ufficio L'assonanza dei cognomi ci può stare, torre, torre, Negli ma il torre tipica, sì. nei psicologi Negli la... è tipico. Perfetto. Proprio. Però il torre si chiama Matteo e il torre si chiama Alessandro. Qui l'assonanza viene meno sui nomi propri. Non riesce proprio a, dal punto di vista scientifico, a darci una possibile spiegazione del come queste capacità del Bonadia si possano essere estrinsecate nel riconoscere quella fotografia. No, io credo che a quel punto non ci sia una spiegazione Va psicopatologica. Va bene. Non c'è una spiegazione psicopatica. Ecco, vuol dire a quali conclusioni è giunto? La mh, capacità di intendere di volere, classicamente intesa, trovandoci all'interno di una dimensione delirante, era da ritenersi esclusa, transitoriamente esclusa. Eh, dopo terapia lui ha ripreso, 
eh, al momento in cui l'ho visto io direi che l'episodio era superato, abbondantemente superato e eh, rispetto alla pericolosità sociale l'assoluta eh, singolarità della vicenda, eh, le caratteristiche proprio di transitorietà del quadro e la, il fatto che di fronte a me c'era una persona che aveva ripreso a, a occuparsi comunque del proprio lavoro, anche se con mansioni diverse, una persona che aveva ripreso una vita familiare, insomma una persona che a quel punto mh, non mi dava la sensazione di avere un rischio di reiterazione di questo tipo di comportamenti, un uomo fragile rispetto al rischio che sotto stress possa avere delle reazioni di questo genere, ma non pericolose. Insomma. Ecco, raccontando la vicenda professionale, il Bonadia, eh, apprendendo dal Bonadia la sua vicenda professionale, lei ha appreso se per caso il Bonadia è mai stato sospeso dal servizio dalla sua amministrazione? Oddio, adesso non vorrei dire... No, non so se lo ricorda, no, non, non me lo ricordo onestamente, non me lo ricordo, credo... No, nell'immediatezza dei primi verbali, dei primi resoconti che lui fece, forse ci fu qualche cosa per cui non so, mi disse se qualcuno mi ha chiesto la pistola, due restituzioni, ma non so, però io, francamente in questo momento non me lo ricordo. Eh, direi che antecedentemente a quella vicenda non, ne, non, non risultò nulla. Grazie. Luca Moser, parte civile, Stasi ed altri. Dottore, per cortesia, lei prima, descrivendoci lo stato psicotico dell'ispettore Bonadia, ci ha detto che ciò non ha comportato uno stato allucinativo dello stesso, ma una situazione nella quale il soggetto interpretava dati da lui assunti in maniera eh, autonoma e abnorme. Allora le chiedo, è possibile comunque sostenere che Bonadia avesse avuto comunque informazioni, che abbia interpretato informazioni che comunque lui aveva avuto nella propria vita professionale e in particolare quando Bonadia parla, lei eh, la, avrà letto anche gli atti, parla del progetto meraviglioso, anche questa è un'informazione che Bonadia ha avuto nella propria vita professionale e che collega in maniera abnorme ma non allucinata ad altre informazioni che poi interpreta a posteriori alla luce di quello che lui si sente di dover eh, dare in quel momento? Dunque io non posso rispondere su quelle che sono le informazioni che Donadia poteva avere, questo assolutamente no, eh, nel senso che eh, posso rispondere su come eh, lui si è mosso rispetto a dei degli episodi, a dei particolari che mi ha concretamente riferito. Allora, come ho scritto nella perizia, vi è una prima fase in cui è preciso ed evidente il meccanismo di interpretazione. Cioè lui interpreta in chiave delirante episodi anche banali che gli sono accaduti, ma sono dati reali. Cioè lui è realmente interrogato dal pubblico ministero gli vengono realmente eh, fatte delle domande sul signor Bossalini, poi gli vengono fatte delle cose su Ventura, poi lui collega che Ventura è dei servizi segreti l'ispettore in ascensore si lascia scappare una parola e dice ah saranno interessati ai rapporti con i servizi segreti, allora lui comincia a collegare tutte queste cose, comincia a fare degli schizzi con il pennarello e lì siamo di fronte a un meccanismo interpretativo, cioè accadono delle cose anche banali, lui continuamente le collega, le interpreta e le inserisce all'interno di una sua ipotesi che è francamente a quel punto delirante. Diverso è un momento successivo, quando nel proseguo degli interrogatori lui entra in quell'altra fase in cui dice ma io avevo la sensazione che sapessero già tutto e che io dovevo solamente in qualche modo essere quello che avvalorava delle cose che già si sapevano. Allora a quel punto lui comincia anche a inventare delle cose. Qui siamo, non è, non è ancora alluc non è allucinazione, però lui ehm, arricchisce di particolari ehm, anche situazioni, per esempio la, la riunione là di, di via eh, Villigelmo, dove è che è casa, eh? dopo lui a un certo punto è venuto fuori che non c'era mai stato. Ecco. Quindi a quel punto è chiaro che diventa un arricchire di cose perché era nel confronto, nel confronto lui a quel punto c'è stata un'escalation di bisogno di avvalorare delle cose che lui riteneva si aspettassero da lui. È chiaro che in questi pazienti, ma voglio dire in generale quando ci sono delle reazioni di questo genere, eh, l'aspetto saliente è proprio questo elaborare informazioni e dati dell'esperienza attraverso una particolare ottica, una particolare lente 
che ingloba tutto all'interno di, di uno schema che la persona si costruisce all'interno. In questo senso, in assoluto, è possibile che lui nella sua, nel suo lavoro abbia avuto qualunque tipo di informazione, eh, che in quel, però in quel momento, voglio dire, non è una cosa che dura anni, eh, la patologia di questo genere. Questa è una patologia che, che arriva improvvisa nel giro di poche settimane, che è sempre legata a uno stress, a una reazione per qualche accadimento esterno, e che altrettanto rapidamente, nel giro di poche settimane, se trattata in maniera tempestiva, rientra. È chiaro che in quella fase uno può poi dare significati e interpretazioni anche a vicende accadute molto tempo prima, che magari per anni sono rimaste del tutto neutrali, ma in quel momento, sotto una sorta di intuizione, uno diceva ah, allora quella cosa voleva dire così, ah, ma allora un anno fa quella cosa voleva dire così. E a, e a quel punto sì che i dati dell'esperienza vengono tutti intuiti e interpretati all'interno di quello che è lo stato d'animo di quel momento. In questo senso è chiaro che qualunque tipo di informazione può essere poi elaborata. Certamente non, lui non, ha, non sentiva voce, non aveva visioni. Ecco, anche quando racconta cose non vere, in realtà è una sorta di fascinazione dell'immaginario, io ho scritto, che è proprio l'aspetto classico di questi pazienti. Oscillano fra l'attrazione per qualcosa che è immaginazione e quindi delirio e qualcosa che invece è la realtà di tutti i giorni. Ci sono dei momenti nell'interrogatorio in cui lui comincia a oscillare fra questi due poli, quello della realtà e quello della fantasia e del delirio. Piange, si dispera, si mette le mani sul viso, a un certo punto tenta di ritrattare, poi in realtà continua, va avanti. Ecco, lì già cominciava un po' a incrinarsi e poi a un certo punto crolla e sotto l'aiuto di uno psichiatra arriva poi a rielaborare in maniera critica tutto quello che era successo però è una cosa estremamente temporanea insomma ecco quello della patologia all'interno di quella patologia qualsiasi informazione può essere elaborata questo è chiaro elaborata o rielaborata in chiave patologica le volevo chiedere un'altra cosa per cortesia in relazione al procedimento con il quale sul punto aveva fatto, eh, ha già fatto una domanda il pubblico ministero alle modalità con le quali cioè l'ispettore Bonadia riconosce Torri io le chiedo nella sua esperienza professionale ci può dire se per cortesia lei ha avuto altri casi di questo tipo di questa modalità intuizionistiche con le quali un paziente arriva ad elaborare questi dati oppure ci può indicare da un punto di vista statistico, scientifico eventuali casi che possono essere assimilati a questo cioè del fatto che a posteriori e con questo procedimento che le dice un'intuizione da una fotografia Bonadia dice è Torri Dunque, vedo il pubblico ministero che si alzano, ma <ride> la cosa ce l'ha con me? No, no, no niente. Questa è un'intuizione. No, la paranoia, questa è un'intuizione. L'inizio di paranoia. Questa è, sì. questa è proprio un'intuizione classica. Non è un problema scientifico, nel senso che di psicosi reattive brevi sottoposte a interrogatori di magistrati. Eh, questo è il primo caso eh, che abbiamo esaminato. Ragazzi, giovani, eh, persone che tendenzialmente sono patologie del, della giovane età, eh, che sono all'interno di una psicosi reattiva breve, invece ne vediamo parecchie. Eh, no, dottore, devi parlare nel microfono. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Lentamente. Allora dico, eh, pazienti di questo genere ne vediamo tanti. Però la dinamica del riconoscimento di una fotografia è una situazione estremamente specifica di un contesto giudiziario che non attiene alla routine della, del nostro lavoro. Dico questo per dire che le assonanze, le intuizioni, ehm, il gioco di parole ehm, è tipico di queste fasi, di questi pazienti. Rispetto alla vicenda in questione è indubbio che vi è stata una... Eh, particolarità, voglio dire, può essere stato un caso, può essere stato che lui si è sentito in qualche modo eh, condotto, tra virgolette, verso una sorta di riconoscimento. Lui mh, non l'ha spiegata in maniera chiara, torno a dire, anche perché eh, su certi aspetti era evidente che lui viveva ancora una dimensione di grande spavento. Ora, quanto questo spavento potesse attenere a elementi di realtà che lui volesse consapevolmente coprire o quanto attenesse a una realtà interna delirante 
che lui viveva ancora come molto pregnante, questo non lo possiamo dire. Certamente questo è tipico di pazienti che hanno timore, il paziente delirante vive in una situazione di timore e molte volte anche con noi in contesti non giudiziari dissimula quello che realmente pensa perché ha paura di ripercussioni, perché ha paura di essere giudicato male. Cioè. Il riconoscimento di Torri è stato effettivamente un, un episodio abbastanza particolare. Lui ribadisce che vi erano stati nel corso dell'interrogatorio degli elementi che a parer suo giocavano e con l'assonanza di Torre e con dati che attenevano a sue esperienze precedenti legate al suo lavoro per cui lui, il signor Torre Alessandro, evidentemente ne aveva già sentito parlare in altri contesti. A quel punto, quando gli viene presentata quella foto, lui dice... Io ho capito chiaramente che a quel punto quella foto poteva essere solo del signor Torri Alessandro. Lui non ha riconosciuto la foto in quanto lui conosceva Torri Alessandro, ma lui ha detto che gli elementi che erano arrivati fino a quel momento, nel momento in cui gli viene presentata quella foto, quella foto poteva essere solo di Torri Alessandro. È stata un'intuizione, lui la, la, la propone come un'intuizione. Senta, dottore, lei l'ha vista questo, questa fotografia di Torri che era stata mostrata a Bonadia? Ho visto una, um, una fotocopia della fotografia, lei era legata agli atti. Lei ci ha detto che ha visionato anche del materiale filmato, fra il materiale filmato c'è anche l'individuazione personale di Torri? C'è anche, anche, anche il confronto con Torri, io ho visto il confronto con Torri, ho dei momenti del confronto con Torri. Le faccio una domanda che non attiene alla sua qualifica di consulente, quindi se il, pubblico ministero, se il Presidente ritiene di non ammetterla, lei non risponda. Eh, il video che eh, mostra Alessandro Torri nel confronto e la fotografia sono somiglianti? Eh, non so se, se si è ammessa. Cioè, quale, si può ripetere la domanda che la Corte si è registrata? Il dottor Ariatti ha visto una fotografia in fotocopia di Torri, che è quella che è stata mostrata a Bonadia. Sì. E poi ha anche visto il video del confronto fra Torri e Bonadia. Sì. Allora, se il Presidente ritiene di non ammetterla, la domanda... Formuli la domanda. La domanda è, c'era somiglianza fra... Il... fra Torri e Bonadia sì. allora se il Presidente ritiene di non ammetterla la domanda formuli la domanda la domanda è c'era somiglianza fra il